আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আরেকটি ইফতার রেসিপি ভীষণ মজাদার এই রেসিপিটি আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে দেখবেন উপরে ক্রাঞ্চি এবং ভেতরে ক্রিমি ফিলিং এ ভরপুর তো চলুন চলে যাই রেসিপিতে প্রথমে আমি একটি ফ্রাই প্যানে প্রায় 1 টেবিল চামচের মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি এখানে 2 জি মিডিয়াম সাইজ আমি পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি পেঁয়াজটা সামান্য একটু ট্রান্সপারেন্ট হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব তারপর এখানে অ্যাড করে দেব মুরগির কোষের কিমা এই কিমাটাকে আমি ছুঁড়ে দিয়ে চপ করে এই কিমাটা করে নিয়েছি আপনারা চাইলে পেস্ট কিমা পেস্টও ব্যবহার করতে পারেন আবার এভাবে চপলি কিমাটাও ব্যবহার করতে পারেন দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ একটু ভালোভাবে সটে করে নিয়ে একটু হালকা টেন্ডার হয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব তারপর দিয়ে দিচ্ছি গ্রিন চিলি গ্রিন চিলি কুচিটা আপনারা স্বাদ মতো ব্যবহার করতে পারেন ব্ল্যাক পেপার চাইলে ব্যবহার করতে পারেন তবে আমি এখানে এই ফিলিংটার জন্য হোয়াইট সস ব্যবহার করব এই জন্য ব্ল্যাক পেপারটা অ্যাভয়েড করছি এখন দিয়ে দিচ্ছি সামান্য আদা রসুন বাটা আধা চার চামচের মতো হবে আবার একটু নেড়ে ভেজে নিব এরপর অ্যাড করে দেব গাজর কুচি আমি ছোট ছোট কিউব করে কেটে নিয়েছি গাজরটা হালকা একটু টেন্ডার হয়ে আসলে এখানে দিয়ে দেব সিদ্ধ করে রাখা মটরশুটি এটা আমার ফ্রোজেন মটরশুটি ছিল এটাকে আমি সিদ্ধ করে ঝরিয়ে নিয়ে তারপর অ্যাড করেছি এখন অ্যাড করে দেব যে ক্যাপসিকাম আছে সেটা সবুজটা সবুজ ক্যাপসিকাম অ্যাড করে দিচ্ছি প্রায় আধা কাপের মতো সবজিটা আসলে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো অ্যাড করতে পারেন যে কোনো সবজি একটু নেড়ে ছেড়ে ভেজে নিব এরপর এতে অ্যাড করে দেব হোয়াইট সস এই হোয়াইট সসের রেসিপিটি আমার চ্যানেলে অলরেডি আছে আমি লিঙ্কটি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন হোয়াইট সসে আমি ব্ল্যাক পেপার ব্যবহার করেছি এই জন্য আলাদা করে এখানে কোনো ব্ল্যাক পেপার আমি অ্যাড করছি না এখন নেড় ছেড়ে এই হোয়াইট সসটা একটু টেনে আসা পর্যন্ত রান্না করে নিব এই যে কিছুটা কিন্তু টেনে এসেছে এই অবস্থাতে আমরা ফিলিংটা রাখবো কারণ এটা ঠান্ডা হয়ে গেলে আরেকটু ঘন হয়ে যাবে আমি ফিলিংটা নামিয়ে নিব তার আগে অ্যাড করে দিচ্ছি ধনে পাতা কুচি এটা অপশনাল আপনারা পছন্দ হলে দিতে পারেন না পছন্দ হলে অ্যাভয়েড করতে পারেন এখন আমি এই ফিলিংটাকে নামিয়ে ঠান্ডা হতে দিব এদিকে যে উপরের কাজটা সেটার জন্য আমি একটা মিক্স তৈরি করে নিব এটা আমি একটা ব্লেন্ডারে একটা ডিম নিয়ে নিচ্ছি ডিমটা যে কোনো টেম্পারেচারে নিলেই চলবে চলবে নিয়ে নিয়েছি এক কাপ দুধ দুধ আমি পুরোটা অ্যাড করছি না কিছুটা পরে অ্যাড করব এখন দিয়ে দিচ্ছি প্রায় এক চামচের মতো লবণ সামান্য একটু কম আছে আর দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ ময়দা আপনারা চাইলে কিন্তু এটা হ্যান্ড উইস দিয়েও করতে পারেন অথবা ব্লেন্ডারে করে নিতে পারেন ব্লেন্ডারে করলে ব্যাটারটা খুব স্মুথ হবে আমি এটাকে এখন ব্লেন্ড করে নিচ্ছি ব্লেন্ড করে নেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু খুব ঘন একটা ব্যাটার হয়েছে আমি বাকি দুধটাও অ্যাড করে দিচ্ছি আর দিয়ে দিব ওয়ান ফোর্থ কাপের মতো পানি পানিটা আমি এখানেও এটা হাফ দিব পরে আবার দিব কারণ ডিমের সাইজের ওপরে আসলে এই ব্যাটারের লিকুইডের পরিমাণটা ডিপেন্ড করে আমি ওয়ান ফোর্থ কাপ যে পানি নিয়েছিলাম পুরোটাই অ্যাড করে দিয়েছি ব্যাটারের ঘনত্বটা আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিব যে এই ধরনের ঘনত্ব হবে আসলে যে শীতটা হবে সেটা খুব বেশি পাতলাও হবে না আবার মোটাও হবে না মিডিয়াম একটা হবে ভেজিটেবল রোল এর শীত বানাই লিকুইডটা ঠিক আসলে সেরকমই এখন আমি এই লিকুইডটা অ্যাড করে দেব বাটার এখানে আমি তিন চা চামচের মতো বাটার অ্যাড করব আপনারা এখানে তেলও ব্যবহার করতে পারেন তবে বাটার অ্যাড করলে টেস্টটা ভালো আসে এখন ভালোভাবে মিশিয়ে চলে যাব শীতটা বানাতে আমি প্রথমে সামান্য তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি বাটার তেল না আমি বাটার ব্রাশ করেছি আপনারা চাইলে তেলও ব্রাশ করতে পারেন এখন যে যে কোনো একটা চামচ দিয়ে আপনারা সবগুলো ক্রেপ বানান বানানোর ট্রাই করবেন তাহলে সাইজগুলো সেম আসবে পিনের হাতলটা ধরে একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি ব্যাটারটাকে ছড়িয়ে নিলাম একটু মোটামুটি গোলাকার শেপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি চারপাশে একটু আঁকা বাঁকা হলেও কোনো সমস্যা নেই সেটা কিন্তু আমরা যখন এটা ফোল্ড করব তখন সেটা ভেতরে চলে যাবে যখনই দেখবো যে উপরটা এরকম একটু ড্রাই হয়ে আসছে তখন এটাকে ফ্লিপ করে দিব 
এভাবে আমি এক একে সবগুলো শীট বানিয়ে নিব শীটগুলো প্রতিবার বানানোর আগে আপনাদের একটা কাজ করতে হবে সেটা সাধারণ একটু বাটার ব্রাশ করে নিলে ভালো হয় তেল বা বাটার যেটাই আপনাদের হাতে কাছে अवेलेबल আছে আমি এক এক এভাবে সবগুলো শীট বানিয়ে নিচ্ছি শীঘ্র পুরুত্বটা আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই যেটা কতটা পাতলা বা কতটা মোটা সবগুলো শীত বানিয়ে নিয়েছি নিয়ে একটি জালির উপর রেখেছিলাম যেন এগুলো খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হতে পারে বা ঘামে গরমের ঘামে ভেজে না ভিজে না যায় এদিকে আমি দুই টেবিল চামচ ময়দার সাথে প্রায় দেড় টেবিল চামচ পানির মতো নিয়ে একটু গুলিয়ে রেখেছি এটা দিয়ে আমরা ফিলিংটাকে আটকানোর জন্য ব্যবহার করব একটা শীত নিয়ে নিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি আমাদের ফিলিং ফিলিংটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে এখন এই ময়দার মিক্সটা নিয়ে আমি ওপর দিকে একটু চারপাশের এক সাইডে লাগিয়ে নেব চন্দ্রাকার শেপে এটা যখন আমরা এটা ভাজ করব সেটা আটকাতে সুবিধা হবে এটা আসলে আপনারা একটু দেখে বুঝিয়ে নিতে চেষ্টা করবেন এটা আসলে বলে বোঝানোর কিছু নেই এখন এটা আমি আটকিয়ে দিচ্ছি এখন আমি মাঝেও কিছুটা ময়দা লাগিয়ে নেব ময়দার গোলা এভাবে আমি সবগুলো বানিয়ে নিয়েছি এখন আমি বাটিতে একটি ডিম ভেঙে নিয়েছি সামান্য লবণ দিয়ে এটাকে পেরে নিব আর নিয়ে নিয়েছি ব্রেড ক্রাম এখন আমি এই পাতিগুলোকে এই ডিমে চুবিয়ে ব্রেড ক্রামে গড়িয়ে নিব এই কাজটা দুই হাতে করবেন ব্যাস কোট করা হয়ে গেছে এভাবে আমি এক একে সবগুলো কোট করে নেব সবগুলো প্যাটিস আমার কোট করা হয়ে গেছে এখন আমি চুলা একটা ফ্রাই প্যানের তেল পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল গরম হতে দিয়েছি তিনটা করে প্যাটি আমি দিয়ে দিয়েছি কারণ এর থেকে বেশি ক্রাউড করলে কিন্তু এগুলো উল্টাতে অসুবিধা হবে একটা সাইড ব্রাউন কালার হয়ে গেলে এগুলোকে খুব সাবধানে দুটো স্পুন দিয়ে উল্টিয়ে দিচ্ছি প্রায় তিন মিনিট থেকে চার মিনিটের মতো এটাকে মিডিয়াম লো হিটে ভেজে নিতে হবে যেন ক্রাসটা খুব ভালোভাবে কুক হতে পারে এই যে প্যাটিসগুলো কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ফুলে গেছে এবং ক্রিসপি হয়েছে ভিতরে ক্রিমি এবং উপরে ক্রাসটা ক্রিসপি ভীষণ মজাদার এই স্ন্যাক্সটি আপনারা অবশ্যই রমজানে কিন্তু চেষ্টা করতে পারেন আর এই স্ন্যাক্সটি কিন্তু আপনারা বানিয়ে ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারেন ব্রেড কামে গড়ানোর পর আপনারা এটিকে ডিপ ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে পারবেন আমি নেক্সট ব্যাচে আরও তিনটি ভেজে নিয়েছি এগুলো খুব সুন্দর কালার এসে এসে পড়েছে চলে এসেছি সার্ভিংয়ে আশা করছি আপনাদের কাছে রেসিপিটি ভালো লেগেছে রেসিপিটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর নোটিফিকেশান বেল অন করে নেবেন যেন আমার পরবর্তী রেসিপির আপডেট সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায় ভালো থাকবেন সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ